。Hello， 大家好，欢迎来到每月大家最期待的栏目——亚当除草机。本月有哪一些鞋款成功进入我们的除草机榜单呢？我们废话不多说，直接发车。但是啊，在发车之前，老规矩，保护，走起来。本期视频由您的点赞赞助播出。首先，第一款就是这一双 AJ 三十七 Low Jordan Brand， 近几年的低帮正代鞋款都是非常能打的鞋款，像上一代的三十六 Low， 还有像三十三 Low， 比高帮版本在实战方面反倒会更加出色。但是这一双三十七 Low 在实战方面真的是拉的不行。这一双鞋在刚推出的时候，就有不少球鞋博主说它在鞋面这一个方面啊进行了一定的升级，但是在我体验下来，它最大的问题就在鞋面，鞋面从原来看似弱不禁风的那。一个超低密度的 Lino Wave 改为了现在这个看似有点像是太空棉的材质，在前掌的外侧保留了原来的 Lino Wave， 并且在上面还加上了一层热熔材料作为加固，但是它的内部填充依旧跟高帮一样，一点点都没有进行加厚。鞋面的强度确实是没错啊，是高了，但是内部却一点填充也没有。一穿上脚，你的脚趾头如果触碰到了鞋面，你就能明显感觉到它在鞋头处的鞋面是。非常生硬的。当然，如果只有这种情况的话，可能多穿一双袜子，或者是买大半码，还是可以穿一下的。但是它在锁定方面做的也极其的糟糕。球鞋的鞋带孔数量从原来高帮上面的七对，改为了现在的这。对鞋带孔，看似好像只取消掉了原来那一个尾高帮上的两对鞋带孔，但是你仔细去观察一下，其实并没有那么简单。AJ 三十七身上所搭载的系带系统，它的每一对鞋带孔之间布局都非常的紧密，并且这些空隙的大小也非常的均匀。但是这双鞋身上，它的前两对鞋带孔，它们之间的间距明显是比后面的要大的，并且最前端的这一对鞋带孔，它所负责束紧的区域，其实跟后段是。分离开来的第一对鞋带孔与第二对鞋带孔之间出现了一个比较明显的包裹上面的脱节，所以在这两对鞋带孔之间的这个区域就会有比较明显的锁定不太行的一个问题出现。再加上这种太空棉材质本来就是一种比较偏滑的材质，穿上脚不管你如何去拉紧你的鞋带，你都感觉好像拉不紧。即使是在做一些简单的跑动过程中啊，也会明显的出现顶脚趾的情况。前面我也说了，它最前端的这一个鞋面是非常。常生硬的脚顶在上面就会非常疼，非常难受。最离谱的一点啊，就是我在穿这双鞋打完球之后，几乎每一个脚趾都有疼痛的感觉，这个真的就是太离谱了吧！它在前端的锁定做的真的是太糟糕了。这双鞋我不推荐所有人购买，即使你不会做任何的变相，这双鞋也完全不适合你。它就是一个非常简单的工业垃圾。仅此而已。这一双鞋应该是我这么多年来穿过最垃圾的一代 AJ 正代。如果当天我出去打球只带了这一双鞋和一双 AJ 一的话，我甚至会选择穿 AJ 一打球，因为这种顶脚趾的感受我真的是顶不住。第二款和第三款是同一个系列的篮球鞋，没错，就是这两双鞋： 8 0 8的 V 二和808 Ultra 的 V 二。我们先来说一双，这一双。Ultra 版本的，作为 V 二版本，它在外观方面啊，比 V 一多了那么一个护踝。但是这个护踝的整体体验就是那种最最最普通的那种护踝的感觉，毫无一点点的保护作用。而这个护踝的加入，对于这一双鞋的性能啊，其实没有任何的提升。之前八零八 Ultra 身上所有存在的问题，在这一双鞋身上也依旧存在。中底的内扣依旧非常的明显，整体的鞋身刚性也依旧偏弱。它的这个护踝对于这一双鞋的影响只存在于负面。这个护踝的加入，让它的舒适度进一步下降。穿上脚之后。它的这个护踝的缝线处啊，会有非常明显的卡脚情况出现。虽然对于实战并没有什么影响，但是一双本来就在实战方面不出色，甚至可以说是比较拉胯的篮球鞋，这个操作真的可以说是雪上加霜。不过我相信啊，但凡有看过一些测评的兄弟，这个鞋款应该都不会去考虑吧，对吧？但是我觉得还是有必要跟大家来排掉这一个雷。我相信还是会有不少这些好奇心比较重的一些兄弟啊，会看着想着可能。V 二版本是不是会解决掉之前 V 一版本上面存在的一些问题？毕竟八零八这一个鞋款，其实它的场地感啊、反应性啊、抓地力啊，确实都是比较顶级的。如果真的能够好好的去设计一下它的外部框架，它会是一双非常不错的后卫鞋。
，这一代的八零八绝对是没有任何的机会了。我们只能寄希望于它的下一代，看看会不会能在各方面都得到提升。第一版本的八零八 Ultra， 好几个配色，在外观方面都是非常不错的，用来压压马路，用来进行穿搭，确实是 OK 的。而这个 V 二版本，连穿搭的这个属性都没有了，真的丑啊！而这个普通版本的八零八 V 二，确实在第一次穿着体验的时候，它的体验感会明显要比 Ultra 版本好不少。它的整体刚性会比 Ultra 版本要好一些，而且它的中底重心更低，场地感表现更为出色。在初体验方面，确实可以说是非常出色的，非常棒。除了中底有一点内扣之外，其他可以说毫无槽点。抓地出色，场地感极致，缓震也不是特别的拉胯，再加上它两百多的价格，真的特别香。但是到了第二。次第三次穿它的时候，它的体验就出现了一百八十度的大反转。中底在衰减了之后，在足弓处就毫无一点点支撑了。不管是内侧还是外侧都是这样，不管是发力蹬地还是正常的跑动，你都能明显感觉到足弓处的拉扯，特别的难受。穿着时间长了之后，脚底会有特别明显的疲惫感，对于足底筋膜是非常大的一个考验。如果想要迅速获得足底筋膜炎，那八零八真的是一个不错的选择。不管是哪一个版本，不管是 V。一还是 V 二都是这样，当然八零八这个鞋款，其实你看看，其实还是有不少人在穿着它实战的。其实只要你会打脚这一双鞋，你就可以进行选择。不管你使用绷带进行打脚，还是白贴布，哎，它们都可以在你的足弓处形成一定的压力，这样你对于球鞋足弓支撑的需求自然就会比较少一些。自然一些足弓支撑比较差一些的篮球鞋，你也可以进行选择。如果你想要知道怎样去进行打脚，可以在评论区告诉我。如果有比较多的朋友，有想要了解的，那我后期会给大家带来一些相对比较低成本的打脚方式。毕竟我相信啊，每次用皮肤膜和白贴布来进行打脚，虽然一次可能只要个几块钱，但是长此以往的话，其实也并不是。一个特别便宜的一个方式，对吧？我有不少的一些省钱的小妙招，想要知道的朋友一定要告诉我，好吧？最后一双同样来自李宁，凡五三代。这双鞋拿到手之后，最明显的一点就是它的实物啊，确实比图片上要好看了不少，没有图片上看上去那么的臃肿，实物会明显要修长一些。在配置方面，依旧是这几样东西，哎，中底的全掌泵加上泵丝的鞋面，大底使用了 Tough o s 跟 Tough r u b 其实。没有什么太大的差别，在实战的过程中，感觉最明显的一点就是它的整体强度表现是比较糟糕的，而且鞋楦的控制做的也并不是特别好。它的鞋楦属于一个比较宽的鞋楦，对于宽脚相对来说比较友好一些，但是它的内靴高度却压得很低。如果脚背偏高的兄弟想要穿这个双鞋，绝对是会有一些困难的。如果想要脚型跟这个鞋款匹配，你需要是宽脚，但是不能是高脚背。如果你不是这样的脚型，这双鞋你穿。穿着多少会不太舒服。我是正常脚背高度，但是脚型略微偏窄，穿这一双鞋在穿比较厚的篮球袜的时候啊，它的前掌依旧比较空，在变相的过程中，脚在鞋内会出现比较明显的位移，体验感并不是很好。如果你是高脚背的兄弟，那这一双鞋中段比较强的包裹压迫感，可能会造成你的脚出现酸痛的现象。对于脚型的适配并不是很广，在中底方面的表现也同样是比较糟糕的。虽然使用了全掌的泵，但是这一双鞋身上所搭载的泵。密度极低，非常软，一上脚你就能感觉到它中底非常肉，场地感确实还行，中底的重心控制的还算不错，但是反应性表现并不出色，在突破的过程中能明显感觉到中底的泄力感，拖泥带水的感觉非常的明显，突破的体验感真的比较糟糕，并且它的中底部同样使用了这种较薄的网布材质，在这么软的中底上面使用这种中底部真的不是特别合适，而且它的中底部在后跟处又做出了一个横向小区。的加厚，你在走动的过程中都能明显感觉到它中底的过渡啊，真的是不太流畅。当后跟触碰到地面的时候，先是一软，然后再往前过渡的时候，又会突然硬一下，过渡很生硬，很别扭，很难用言语来进行形容。总之就是一种很难受的体验。而它的大底在室内的木地板上面抓地力表现也并不是特别出色，虽然声音确实很唬人，特别特别的响，但是每一次在制动的时候，它都会比其他的鞋款要多滑出去那么一些。横向抓地相对还行，但是在纵向方面的表现明显就要差一些。这也是为什么这一双。
章节在突破的时候，总有一点脚底下踩不实，泄力感比较明显的原因之一。当然，这一双鞋的定位就是定位的外场鞋，我相信它跳好的脚感一定能够让它在水泥地或者是比较硬的室外场地上面有更好的穿着体验。它在室内木地板上面并不优秀的抓地表现，也会在粗制的外场上面得到改善。不要问我为什么不去外场打球，这几天天天下雨，你叫我去哪一个外场打球去啊？虽然上面说的这两个缺点可能到外场就会得到改善，但是它最大的一个问题就是它的整体强度偏低了。可能打打养生球，它舒适的脚感以及在其他各方面都比较不错的表现，确实会有不错的体验。但是，一旦上了强度，在做大幅度变相，在做对抗的过程中，你能明显感觉到球鞋的形变，它没有办法支撑住你脚底下所需要它去承受的一个力。鞋身外侧虽然做出了这么一层 TPU 的加强，但是无奈啊，这一双鞋。所搭载的这一个奔斯，就是利刃三 V 一二身上搭载的这种强度比较低的奔斯，它的鞋面强度没有办法应付一些高强度的比赛，你穿着它也没法安心的去做一些对抗。最主要的一个原因，其实是因为它的中底强度实在是太低了一些。这一双鞋的整体强度真的是比较差的，前掌的刚性跟之前的狂潮四普通版有一些相似，还有在上一代身上就存在的足弓支撑问题，在这一代身上也没有得到很好的改善。我不知道李宁是为了给。后面的 Ultra 版本留一手，还是为了怎么样？反正这一双鞋，我个人认为是跟二代比的话。明显是差远了。这双鞋我不推荐大家进行购买。现在三开的凡五二 low 在各方面的表现都会比它要更好一些。OK， 本期的除草机就是这四个鞋款了。现在篮球鞋产品啊真的太多了，我拔了草的篮球鞋你就直接不要去考虑了，好吧？毕竟同价位能选择的真的还有特别特别多。可能你选择了这个鞋款，哎，可能你真的会特别的喜欢，但是我觉得没有必要去冒这个风险。那你觉得呢 ？OK， 这就是本期视频。的全部内容了，再次感谢大家观看本期的亚当球鞋。亚当球鞋，一切从实战出发。我是亚当，如果你觉得我的视频可以帮助到你，希望你可以关注我，并且顺手给我点一个赞，这就是对我最大的支持了。好了，那我们下期视频再见吧，大家有空来做 ，peace。